。俗话说，萝卜青菜各有所爱。对于男人来说，他们喜欢的女人类型一般都是不同的。有的人喜欢温柔的女人，有的人喜欢强势的女人。不过有几种女人，总能很快吸引到男人的目光。一般来说，这三个地方小的女人，哪怕离过婚，男人也会要。变心是本能，忠诚是选择。很开心你能来，不遗憾你走开。大家好，欢迎收看《心灵奇旅》。一，这三个地方小的女人，哪怕离过婚，也有男人抢着要。零幺脾气小，很多男人都喜欢温柔的女人，女人就好比水一样，女人越温柔。男人的事业就越好。每个男人都希望每天下班之后有个温柔贤淑的妻子，在家里备好饭菜，给他把家里收拾得好好的。没人想拖着疲惫的身子回家之后，还要应对一个脾气大的媳妇，动不动就因为一点小事跟自己大吵大闹。刚开始他可能会忍受，时间一长，那他会受不了。所以，女人还是尽量的把自己的脾气收起来，对另一半多一些理解和包容，这样你们的感情才会稳固的走下去。零二虚荣心小，不管是男人还是女人，多少都会有些虚荣心。如果一个女人虚荣心太大，必然会让男人身心疲惫。他们从来不考虑男人的实际情况，总是和别的女人攀比，这也导致了男人的压力。所以，作为女人。虚荣心小一点，哪怕你是二婚，都有男人抢着要你，你的修养一定会为你加分的。零三心眼小，很多女人在选择男人的时候，都会考虑他的经济情况。有的女人心眼特别小，在嫁给男人之前，都是各种的占便宜，从来不考虑男人感受。但大度的女人才更加值得被爱。小妮和她的老公是她的第二段婚姻。婚后，他们的生活过得很好。她的老公非常的爱她，从来不舍得让她干活。他们相爱如宾，从来没有红过脸。很多人问他们怎么相处这么好，他说：“只要我们心大一点就可以了。”其实，她在和她二婚老公结婚后，真的改变了很多。她总结上一段的婚姻，觉得那时候的自己真的不会去把握婚姻，导致自己的婚姻以失败告终。这一次，他终于明白了婚姻的含义，也在为婚姻做出改变。婚姻是神圣的，我们都应该抱有敬畏感，在选择另一半的时候慎重一点，这样对双方都负责。二，半路夫妻私心重，中年再婚需谨慎。在这个婚恋开放的当下，婚恋关系的分分合合，在少有从前的有始有终，一朝牵手就是一辈子的婚姻。多少人抱着余生的贪心和以为会爱一辈子的人，带着誓言和承诺走进了婚姻，后来又在各自无法忍受的一地鸡毛中仓皇逃离。其实，之所以有这样的结果，是因为两个人一改乍见之欢的欣喜，在柴米油盐中放大了对方的缺点，过于站在自己的角度为自己辩驳，才造成了离散。一段婚恋关系的结束。两个人都有责任，莫不是从前选择太盲目，就是后来太过于不懂经营。面对失败的婚恋关系，有些人善于总结、自我反省，有些人持续着自己的某些坚持，而有极少的一部分人，自此后再无法相信任何人，而爱上了一个人生活。太多半途离散的人，纵然伤痕累累，却仍然带着对婚恋关系的美好期许。一路边走边看，寻找着真正的灵魂契合者。然而，二婚和头婚不同，二婚存在着太多的现实问题，远比第一次结合还要难以经营。面对头婚的选择时，你只需要看中如下几点就可以选择：一、家风；二、人品；三点，两个人是否双向奔赴。面对二婚的选择时，则需要在头婚看重第几个问题基础上，还要谨慎避开如下因素才可以。第一，两个人经济问题上，理想中的婚恋关系结合，大都是不分彼此的坦诚，尤其在金钱收入和支出上，无论是男人管钱还是女人管钱，都能做到不革新。可是，经历过一次失败婚姻的中年人。
，恋爱脑的事就会被自己刻意少做了。对于经济的收入和支出，两个人大都会用自认为的大度，在用包容隐藏着自己对眼前人的看不惯，再或者明明自己很心疼金钱的花销，但是基于二次婚姻的来临，不想因再次失败招人画饼，而嘴上不说，心里叠加忍耐。因从前婚姻失败而再次迈入婚姻的两个人。在相处初期，自然是也想过用真正的坦诚，把自己的底线和从前婚姻里遇到的问题全盘托出，其目的无非是希望眼前人能在最大程度上知道自己的底线。可是两个人的真诚到底有几分可以被信任，这才是根本。甚至有些人面对眼前人的真诚，还会持别有深意的态度。去假装共情和理解，以至于相互之间结合之后，基于各自心中的防线太宽，导致彼此之间的距离变大。这就是二婚夫妻难以真正心心相惜的根本原因。多少二婚的夫妻之间，因为金钱的用度和支配上产生不可逆的矛盾，就有多少人背着小气、不通人情的骂名，给自己的人生徒增一段恼人的故事。二婚的人，情感成分和看似清醒的私心成分，二者的各自占比，决定了两个人的关系是走向幸福还是不幸。真正结合之前，两个人对待金钱的态度，大抵上就是婚后两个人生活的状态。所以，无需隐藏，无需刻意迎合，你从前不接受的，后来你也不会接受。第二，若一方或双方都有孩子的情况。小李带儿子离婚第二年的时候，遇上了现任离婚带女儿的女友。两个人相处初期，都觉得是相识恨晚的对的人。可是恋爱期间，小李发现女人对待两个孩子的态度上就不太一样。当时，小李觉得这样的现象，大概会因为日后长久相处就会得到改善。没成想，两个人在谈婚论嫁的时候，因为房子问题发生了非常严重的分歧。以小李的房子做婚房，女友觉得那个房子不如自己的房子位置方便；可是用女友的房子，女友又觉得小李带着男孩子住进自己家有些不便。横竖就是多了一个孩子的问题。最后，小李退步，要新买一个大一点的房子做婚房。这样两个孩子都会相对有自己的空间，不至于尴尬。可是女友又反对了，房子写谁的名字？其实房子的问题背后是害怕自己孩子吃亏的问题。从现实角度上来说，小李女友的私心也容易被理解。可是对于也有自己孩子的小李来说，他已经做到了仁至义尽。为此，两个人僵持了一段时间。最后，小李妥协了，新买的房子写了女方的名字。可是婚后没多久，二人还是因为房子以后分给谁的孩子的问题产生了分歧，再一次走向了离婚的边缘。中年的半路夫妻，一旦牵扯到自己孩子的问题，相互之间的私心就在所难免。要么是两个人全部都顾及着自己孩子的得失，要么就是其中一方过于怕吃亏。人到中年时再择偶，本就谨慎再谨慎。若是再加上孩子的问题，私心浓厚的人便没办法在自己理想的状态下收获相对理想的幸福。尽管从前有过失败的婚姻，但如果非要把从前的瑕疵和从前婚姻中的问题带到下一段婚姻之中，那么这种看似不吃亏的自我保护，就会是一场深度不幸的开始。之所以带孩子的二婚之人会被适当的排斥在婚恋关系之外，就是因为有了孩子的私心和没孩子人的小算计，大体上还是后者相对能被接受一些。毕竟后者革新指数会低于前者。除了上述两点之外，中年二婚的夫妻之间还会自以为是的用理想婚恋关系的真诚来要求彼此。可实际上，真诚这件事在二婚夫妻之间很难真正做到。说起二婚夫妻的私心问题，并不是在教唆头婚失败的人不要再婚，而是要头婚失败的人
再次选择的时候，明白，如果你再次遇到的那个人，从开始到接触过程中，让你感受到不自在的时候，就一定别再抱着期望，勉强自己继续硬撑。这一生可能衣食住行都可以将就，唯独选择另一半这件事不能将就。与其将就过婚恋，莫不如一个人努力过好余生。若是恰逢一个愿意与自己共度余生的人，一定要记得私心的可控性，千万不要自认为不想吃亏而私心太浓，最后失去了最该珍惜的人。换句话而言，一段婚姻的失败可能是对方的错，两段婚姻都失败，那就该自我反省了。恋爱脑和私心都不可取，二婚比头婚难经营多了，但少计较，少算计，豁达一些。幸福并不难。本期的视频就到这里，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅。我们下期再见。完美的夫妻生活是每个夫妻都想要的。想要拥有完美的夫妻生活，就需要夫妻双方的配合。在夫妻生活中，前戏十分重要。前戏做的好与坏，会直接影响到夫妻生活的质量高低。尤其是女生对前戏的需求更多，前戏做的不好，会很影响女生的体验感，甚至导致他们对夫妻生活产生厌恶感。那么男生应该怎么给女生做前戏呢？男生这样做前戏，绝对让女人欲罢不能。下面我们一起来看看吧。变心是本能，忠诚是选择。很开心你能来，不遗憾你走开。大家好，欢迎收看《心灵奇旅》。一、男生怎么给女生做前戏？三个技巧让女人快速高潮。零幺，欲擒故纵，用它的温度引领你的动作。而不是用你的欲火一下子把它烧完，这应该是接下来你使用任何一项技巧的准则。比如在他没有主动之前，不去碰他。高手和你的区别就在这里，他们可以让一个逆来顺受的女人变成一个风情万种的床上尤物。零二，随机应变，千万不要以为你那些曾经让别的姑娘爽过的三招两式，在他面前同样有效。女人和女人各不相同，就算是同一个女人，也会随着不同的情绪和气氛产生不同的需要。所以，男性在进行前戏前，要学会观察形势和随机应变，这才是顶尖高手们独步江湖的武功真谛。零三，轻声耳语，语言的魅力是任何东西都无法比拟的。当你温柔地在他耳边说“你穿那件睡衣真性感”或“我爱你”之类的话，然后去挑逗一下他，这会让女人感到非常的兴奋。女人的耳朵也是非常敏感的东西，所以轻起朱唇，用最悦耳的话和他说点什么吧。要知道，情话是所有女人最爱听的。零四，若有若无，不要进展太快了，但也不仅仅只是为了慢而慢。留下他贴身的那件小背心，或者不脱掉他的高跟鞋，其实哪怕只是剩下一条项链和两只耳环，也足够让你兴奋到极致。而且这些有束缚感的衣物和饰品，也会大大刺激他身体和心理的性感阀门。零五，轻抚按摩，劳累一天的女人已经疲惫不堪，你若还想让她为你效劳，几乎是一件应付的事情。所以，男性在前戏时，不妨给他来次全身的按摩，轻柔的抚摸，稍带力道的按摩，既能让他倍感舒适，又能通过双手刺激他的敏感地带，能够达到事半功倍的效果。零六，慢火细胞，爆炒出来的味道永远不会比文火慢炖来的有滋有味。亲吻的时候要像嘴唇沾玻璃，舔的时候要像给古董扫灰尘。摸的时候要像给烫伤的手背涂药膏，总之按照电影慢镜头的速度指挥你的口、舌、手，这会让他的肌肤变得前所未有的敏感。二，搞定中年女人，只需经历这三步，她便会对你动心。人要对自己诚实，爱情没有红绿灯，不会告诉你何时该走。
，何时该停，只能凭直觉勇敢地走下去。站在感情的十字路口，很多人都迷失了方向，不知道要如何选择。一方面爱到无法自拔，一方面又无法忽视中间的问题，总是企图再找一个两全其美的选择。而有的人明明是爱到了骨子里，但却始终不得要领。没有正确表达自己的情感，也错失了最佳的时机，眼睁睁地看着爱人扑进其他男人的怀里。回过头去看那些在爱情中游刃有余的人们，他们往往在怀有一颗真心的同时，更会抓住女人的小心思，这样才能轻而易举攻占他们的心。如果你想要搞定中年女人的话，只需要经历这三步，她便会对你动心。零幺温柔。最能打动中年女人的心的男人，不是长相帅气的，而是性格温柔的。因为对于一个中年女人来说，已经到了现在这个年龄，过往也肯定经历过不少感情，所以不会再像小女生那样过分关注男人的外表，而是会更关注男人的内在。一个温柔男人的魅力是肉眼可见的，女人摔倒了，他不仅会主动将对方扶起来。还会帮他拍去身上的尘土，在女人遇到困难和委屈时，他们总是会温声细语地安慰你，让女人的心忍不住被融化。对于一个中年女人来说，在轰轰烈烈和细水长流的感情中，多半都会选择后者，而能给他们带来这样安慰又安心生活的男人，基本上都是性格温柔的。和这样的男人谈感情，女人会得到绝对的忠诚。和这样的男人谈生活，女人会得到想要的温暖和舒适。零二成熟，一个男人成熟的标志，绝对不是年龄而已。很多人都以为四十岁的男人就一定会比二十岁的男人更成熟。事实上，可能四十岁的男人和二十岁的男人一样不着调，自己都还没有活明白。日子是过一天算一天，不计较过去，也不期盼未来，只要当下生活愉悦就好。其实注重当下并没有错，但如果当下的快乐是建立在日后的悲苦之上，那么这种快乐还能被称得上是快乐吗？对于女人来说，尤其是中年女人，她们已经没有了少女时对于爱情的执着追求。更在乎的是生活的本质，希望能找到一个可靠的肩膀，给他们一个幸福的未来。很显然，如果是不成熟的男人，势必是无法满足他们的需求。和这样的男人在一起，你可以人性妄为，获得一份轰轰烈烈的感情经历，但未来一定不是在他们的身上。所以，男人的成熟是极其重要的，因为在成熟的背后。往往隐藏的是女人对未来的期待。零三，经济保障。只要一提起经济问题，很多男人都会给女人冠上物质的帽子。但事实上，在谈经济的又何尝只有女人？很多男人在找对象的时候，也会参考对方的经济问题。毕竟，大家理想的伴侣，不仅是在精神上可以给予满足。同时，在物质上也不会过于依赖自己，彼此可以达到相互扶持、势均力敌的状态。有这样想法的人，顶多只能用现实来形容，而人现实一点本身也没什么错。本来生活的面目就是现实。中年女人在经历过各种不够现实的失败感情经历后，自然也会变得现实起来。不论是感情还是生活，都是建立在一定的经济基础上，因为他们也会希望今后的爱人是可以给自己提供经济保障的，而不是人到中年还得想办法努力赚钱养家，弥补男人在经济上的不足，甚至是男人要依靠他们生活，这种感觉是极其不好的，也是绝大多数女人都非常排斥的。三，按这六个方法约女人，约一次出来一次。有男人说约女人真的很难，但其实只是他们没有掌握好方法。如果掌握了下述方法，几乎没有约不出的女人。一不是肯定或者否定的发问，而是给女人划定选择的范围。好比如快要到周末了，你可以提前一两天询问女人，不是问女人周末有没有时间。而是问女人星期六有时间还是星期日有时间，由此女人基本都会二选一。
，而不是拒绝你。二，在饭点来临以前，说已经订好了饭菜。如若你能见风使舵，趁机选择女人喜欢的餐厅，并且声称已经让餐厅开始准备饭菜了，想必女人会半推半就。毕竟，餐厅既然已经开始准备饭菜，也就意味着不能退订。况且，女人看在餐厅做的饭菜面子上，也会恭敬不如从命。三，围绕女人的爱好发起邀约，爱好就是邀约的方向。女人的爱好可能五花八门，在发起邀约以前，为了确保万无一失，你要提前做好功课，争取把女人现阶段的爱好掌握的驾轻就熟。起初先跟女人聊共同的爱好，就当是预热，然后你再邀请女人出来切磋，最后女人十有八九会乘兴而来。四，女人当天想去的地方，当你通过聊天得知，可以顺势而为，你只需要跟女人闲聊，用漫不经心的口吻问女人过会儿准备去干什么。倘若女人不假思索地做出回答，你可以直截了当地回复好巧。你也正准备要去，由此不仅可以体现出你和女人心有灵犀，而且女人难以回绝，反正是顺路，最起码路上可以相互照应，相互聊天，约会在谈笑风生间就会促成。五、借女人的东西，借女人的东西可谓是一举多得，除了能够跟女人增加见面的次数以外，还能够强化你的信任感。况且你借女人的东西，为了深表谢意，可以请女人去看一场电影，去喝一杯茶或者喝一杯咖啡。你的约会都是出师有名。六，你先帮女人的忙，从而让女人欠下你的人情。当女人欠你的人情累积到一定的限度时，你可以请女人帮一个小忙，通常女人会求之不得。所谓的小忙，可以是请女人帮你去商场选衣服，由此既可以穿让女人赏心悦目的衣服，又能够满足女人逛街的愿望。其实，想要追到女人，只需要诚心诚意，心诚的话，约出女人的概率也会更大。有人说，樱桃小嘴，嘴小，形状好，娇嫩，有绒毛，是少女的特征，能引发男人本能的欲望。然而，事实是这样吗？男人究竟喜欢什么样的女人嘴呢？变心是本能，忠诚是选择。很开心你能来，不遗憾你走开。大家好，欢迎收看《心灵奇旅》。一，男人喜欢什么样的女人嘴？中国人过去不喜欢大嘴，那时的人认为大嘴会露出不文雅的牙齿，女人过去讲究的是笑不露齿。如今，男人对女人嘴的需求发生了颠覆性的变化。现在，顶级国际杂志的封面模特几乎没有樱桃小嘴，饱满的口红，张扬的大嘴，唤醒了中国男人。小嘴是相对保守的特征，大嘴是开放的符号。现在满街的大嘴情景片，这让男人对大嘴产生了性的联想和需求。大嘴代表了性感。不过，男人认为女人嘴的大小并不十分重要，重要的还是灵巧。有句话，死的能说成活的，能说的女人嘴的灵敏度就是不一样。男人喜欢女人灵巧的嘴，有情趣的嘴，能说出音符的嘴，能与人沟通的嘴。有男人说，女人嘴的灵巧程度可以表明女人有多少情趣。有品味的男人对嘴的要求总是苛刻的。男人说，和有灵巧度的女人亲吻，感受是特别的。嘴中舌的灵巧度并不亚于手的灵巧性，建议女人嘴部的变化应该多一些。男人还喜欢女人会翘的嘴型，翘代表着活力、调皮、有生气。女人应该爱笑，女人爱笑的时候嘴角上翘，微微上翘的嘴角加上唇部美丽的弧形曲线，这种曲线能让整个脸生动起来，从而打动男人。男人认为，嘴的线条生硬的女人有冷漠感，意味着陌生、强硬、拒绝；而柔软和圆润的嘴有温和感和亲和力。男人最不喜欢上嘴突出的嘴，这种嘴型给人一种呆痴感。有人说，嘴是女人最厉害的工具，因为嘴里有牙和舌头，嘴的结构很奇特，软唇中却有利齿、钢牙和弹性的舌头。二。
。这样的女人虽然颜值一般，但是值得一提的是，她有一张巧嘴。女人的嘴是她们的利器。为什么有些女人虽然长得不漂亮，但是却总是可以让很多男人追求她们？因为她们有特点。然而，这样的特点很大一部分都是体现在嘴上的。可能在高中或者上学的时候，你会发现你隔壁的男神和一个长得不是很漂亮的女孩在一起了。所有的人都不是那么理解，但是男神却不会在意别人的眼光，什么事情都会以他的女朋友为主，是因为足够的喜欢。这样的喜欢超过了颜值。还有一个很主要的原因是，那个女孩有着像黄鹂鸟一样叽叽喳喳的嘴巴。男人喜欢热闹，因为会让自己感受到生活的乐趣，好像从此无聊的生活里面也会有一束光芒照进来了。男人很乐意接受那束光芒的，越闪亮的光芒就越喜欢，越是珍惜。女人的那一张嘴，大概就是男人心里最喜欢、最怜惜的地方了。因为女人会用那张嘴说出自己的喜悦，还有自己的悲伤，也会用那张嘴说出动人的情话。要是配上可爱的表情，那么这个时候的女人在男人心里就是不可取代的。爱情总是这么美好，美好的要人忘记自己的一切烦恼。有女人在边上，所以爱情里面的男人最喜欢说的一句话就是：“只要有你，我什么都不会害怕了。”因为有一个人陪着自己。所以，不管怎么样都不会去害怕，而且也不会那样胆小。这同样也是爱情所带来的奇妙的效果。女人的那一张嘴可以给男人勇气，这样的勇气是只有女人可以给的，就相当于是一种自信心一样。如果男人对女人很好，那么女人就会给男人肯定。当男人受到了肯定，内心就会很满足。男人都有自己的虚荣心。而给他们虚荣的女人，首先就要有一张好嘴。三，以下几种女人，男人最爱。有人说，男人都是外貌协会的，总是以貌取人，其他的条件都不重要。也有人说，男人都喜欢旺夫的女人，可以把家里家外打理得井井有条。还有人说，男人喜欢暖心的女人，而男人最爱的女人，一般是以下这几种：零幺拥有美貌。气质好的，带出去有面子。小李说：“我的同学阿邓是一个商人，开了两家小超市。因为有钱，因此他交往的人群也是有钱人。看着别人都带着漂亮的女人出来应酬，阿邓就给自己找女朋友定了一条一定要有美貌的规矩。在阿邓看来，女人不美，带出去也没有面子，会被朋友们笑话。后来。”阿邓找了一个年轻美貌的妻子，妻子比他小十二岁，两个人站在一起看起来不是很协调。但是阿邓很爱妻子，觉得这辈子找对了人。其实阿邓的妻子脾气很大，还很爱钱，但是阿邓可以包容妻子的所有。有个词语叫一叶障目，阿邓就是这样，被美貌的妻子打动了心，其他的条件都可以视而不见。真的不知道，过几年妻子慢慢变老了，阿邓会不会后悔，或者一转身爱上别人？喜欢美貌和气质好的女人，这是很多男人的审美观。即便是四五十岁的男人，都希望找一个二十多岁的女人做妻子。事实上，很多女人也爱大叔，一方面是喜欢大叔有钱，一方面是觉得大叔很稳重，而男人则喜欢他的美貌，因此。这样的爱情，往往是各有所需。零二善解人意，脾气好，在一起待着和舒心。很多男人有大男子主义思想，如果女人无法包容，多半家里要吵吵闹闹。因此，很多男人看到了这一点，选择女朋友的时候就喜欢善解人意、脾气好的女人。善解人意的女人，其实是学会了以柔克刚。当男人要发火的时候，女人温柔地说几句话，安慰男人，他的火气就没有了。当男人和别人有矛盾，女人会拉着男人的手，努力让男人冷静三分钟，矛盾就慢慢消停了，也避免了一场争斗。一个家庭讲究的是刚柔并济，如果两个人都脾气暴躁，都不服气，那么家庭总是会有不可调和的矛盾。
，因此，男人最爱的女人一定是善解人意的。另外就是，善解人意的女人可以懂得男人的心，知道男人的不容易，可以给男人更多好的安慰。当一个女人可以理解男人的时候，男人是很舒心的。零三思想独立，有学识，关键时候能出主意。有人说，女人就是头发长，见识短。当一个女人说话格格不入，对男人的事业一概不知，对做人的道理都不理解，那么会被男人看不起的。有学识的女人总是有独立的思考能力，会提出不一样的见解。男人在事业发展的关键时刻，听女人说了很多，也会茅塞顿开。因此，男人最爱有独立思想的女人是有一定道理的。男人和女人的智慧需要取长补短。互相补台，男人找妻子，希望找一个事业的帮手，而不是人生的负担。零四很坚强，在男人失败的时候，也能扛起整个家庭。在男人失败的时候，女人要变成女汉子，撑起整个家庭，否则家庭就真的摇摇欲坠了。小王说：“我的表弟大勇开了一家摩托车修理店。”因为不小心导致起火，把所有的东西烧掉了，还引起楼上的住户也着火了。因此，大勇变成了一个负债累累的人。这时候，大勇的妻子只知道哭泣，什么都不会做。夫妻两人为了躲债，去了上海打工。男人在厂里干活，女人天天在出租屋里玩手机。他们过年都只能偷偷摸摸回来。大勇还发微信向我诉苦。真的找错了妻子，关键时候他都对家庭不管不顾。好女人在男人得意的时候可以做小女人，而在男人失意的时候也可以做女汉子，或者想方设法鼓励男人重新站起来。唯有夫妻共患难，才能东山再起。坚强的女人，男人最爱，因为男人也有脆弱的时候，那时他也会需要一个依靠的地方。零五对爱情很执着，不会朝三暮四，相爱了就是一辈子。那些年轻的时候谈过很多次恋爱的女人，男人是很反感的；那些结婚了还和其他男人有说有笑的女人，男人是会误解的。只有一心一意爱一个人，不管遇到什么难处都不闹分手的女人，男人最爱。谁都不希望爱情瞎折腾，尤其是结婚以后。夫妻两人好好过日子，风风雨雨在一起，这样的家庭才是男人最坚强的后盾。如果家庭不和睦，女人朝三暮四，男人创业肯定没有精神。即便以前成功了，也可能因此事业滑坡。零六教子有方，可以培育好下一代。好女人旺三代，其实就是孝顺父母，理解丈夫，教育儿女。如果女人对儿女的管教不严格，或者根本不去管教，那么儿女多半是没有出息的，或者女人自己都没有学识，也没有好的习惯，不管怎样教育孩子都不会有出息。打铁还需自身硬，教育孩子一定是从提高自身素质开始的。有人说，从孩子的身上可以看到一个女人的贤惠，有教养的孩子背后有一个有教养的母亲。现在很多女人生完孩子就以为自己完成了一辈子的大事，然后什么事情都让男人操心。假如男人工作一天很累了，回家还要管教孩子，那就更累了，会觉得自己爱错了人。以上几种女人，男人最爱，而最好的女人永远是美貌和智慧并存，男人娶到就是赚到。本期的视频就到这里。感谢大家的观看，如果您喜欢这个视频，记得点击订阅，我们下期再见。